What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Bagi pembaru kita di lagi kita kembali lagi ke info basit harian dari si 26 Juli 2021 Time Out Gang nggak berasa ya ternyata lima hari lo gue off main nggak bikin Time Out gue mikirnya tadi cuma tiga hari doang sih dan ternyata pas tadi gue look back untuk melihat comment of the day ternyata gue off daynya lima hari ya cukup lama semoga hari ini wah gue nggak terlalu rusty nih untuk bikin Time Out ya semoga one take aman nih hari ini tapi langsung aja kita ke comment of the day dari Time Out terakhir di mana setelah uh, waktu itu kita bikin waktu Milwaukee Bucks baru aja menjadi juara NBA comment of the day uh, yang paling banyak komennya datangnya dari Wilson yang mengatakan bahwa Yanis knows Team USA needs Devin Booker, Drew Holiday, and Chris Milton for the Olympics so he decided to end the finals in Game 6 so shout out untuk Wilson nih banyak banget yang like yang like tuh 88 like tuh komennya jadi itu jarang-jarang gue melihat segitu banyak yang like sebuah komen di time out so I'm very happy to see that and shout out untuk semuanya yang sudah join live chat gue hari ini kita live chat dua kali yaitu France lawan USA dan juga baru aja kita selesai live chat yaitu Slovenia lawan Argentina dimana kita langsung bahas dikit lagi Slovenia lawan Argentina menang jauh ya kemarin gue dari on top my race 118 100 skornya dimana Luka Doncic gila unstoppable 48 poin dia ini merupakan olimpiade pertamanya dia kalau nggak salah ya jadi menurut gue sekarang ini Slovenia 3 poinnya memang luar biasa banget wangi banget 3 poinnya itu kayak gue mengingatkan gue Nigeria saat lawan USA ya dimana uh, overpower banget men 118 poin dalam sebuah game olimpiade yang 40 menit aja menurut gue itu adalah great start banget dan menurut gue hari ini juga si Slovenia menjadi dark horse untuk bisa melangkah jauh di uh, olimpiade walaupun kita tahu grup PD kalau nggak salah itu sama Spanyol sama Jepang Pang juga ya, jadi lumayan, lumayan inilah, lumayan apa grup neraka tapi uh, kalau mereka bisa konsisten, uh, I think they will go at least final four mungkin. Ooh, that's my hot take today ya. Tapi sekarang kita akan pindah ke tim USA. Jelas hari ini mereka kalah pertama kalinya di Olimpiade sejak tahun 2004 lalu. Uh, mereka kemarin kalah dari Prancis dengan skor 83-76. Evan Fournier, top scorer di Prancis kemarin dengan 28 poin, Rudy Gobert 14 poin dan 9 ribang lalu ada Nando de Colo yang sesuai dengan 13 poin serta 2 clutch free throws at the end dia mengeluarkan statement bahwa katanya kalau pemain-pemain internasional itu kalau main untuk tim nasionalnya mereka jago banget ya berbeda dengan pemain yang ada di NBA katanya tapi memang kalau pemain yang buat untuk tim nasional kan mereka jagoannya di negara jadi mungkin pasti PD-nya beda lah ya dan itu kita bisa lihat dari Evan Fournier dia 28 poin dia 11 dari 22 juga tembakannya dan katanya ini pemain US ini ada beberapa yang komplain tentang Greg Popovich uh, mereka agak annoyed katanya Greg Popovich itu terlalu memaksakan untuk memainkan offense-nya San Antonio Spurs untuk tim USA jadi kayaknya chemistry-nya antara beberapa pemain dengan Greg Popovich kayak agak kurang oke okay. dan kita tahu memang Coach Papi itu kalau lagi pegang tim USA itu memang kurang oke okay rekornya ya paling parah di FIBA World Cup tahun 2019 di mana USA itu nggak salah urutan ketujuh, kok nggak salah sih inget gue ya. Uh, tapi tadi meltdown uh, di tiga menit terakhir kuarter keempat, apalagi kita tahu juga Kevin Durant hari ini fall out. Jarang-jarang lihat KD foulnya lebih banyak daripada shot uh, mate-nya. <laughs> Jadi uh, kalau tadi KD itu shot mate-nya cuma empat, sedangkan foulnya lima. Uh, sempat up by 7 point juga si USA itu di kuarter keempat. Uh, berkat Juru Holiday, Juru Holiday menurut gue hari ini luar biasa banget Padahal dia berusaha hari, dia bilang one day, literally, dia bilang first day, sorry First day literally di Tokyo, uh, langsung main uh, Kita tahu dia juga baru selesai parade juga setelah jadi juara Satu pesawat, Juru, Chris Milton, dan Devin Booker Devin Booker rambut barunya enggak banget sih Enggak banget rambut barunya <laughs> Jadi kurang ganteng gitu menurut gue Tapi yang pasti itu gimana ya penerbangan 13 jam bertiga itu <laughs> Kira-kira obrolannya apa tuh guys di pesawat Gue penasaran tuh <laughs> dengan tiga pemain itu Tapi yang pasti tadi ada uh, Tadi itu si uh, Friends itu melakukan 14 nol run di tiga menit 20 detik terakhir sih ingat gue dan ada yang bilang gila itu gaji pemainnya USA total yang ada di lapangan 1 billion dollar tapi nggak bisa nyetak poin sama sekali <laughs> di 3 menit terakhir jadi itu main brutal sih how they put it uh, like that ya eh. uh, Fournier hit two big shots ada satu yang tadi hustle dari Jabu Sele dimana dia menyamakan bola udah mau out terus langsung di 3 point sama Fournier itu menunjukkan seberapa hustle-nya dan juga seberapa pengennya tim Prancis ini menang dan yang terakhir of course tadi seperti gue bilang Nando de Colo wah di depan 
mantan pelatihnya ya, dia kan mantan pemainnya Spurs juga wah, depannya Coach Popovic jadi dua fitro, ice cold dan gue mau ngomongin tentang kelemahannya tim USA sih ya kenapa mereka bisa kalah di pertandingan kali ini yang menurut gue pertama adalah mereka gak ada inside scoring sih mereka minim banget big man, kita tahu big mannya cuma ada si uh, Bam Adebayo sama Javel Megi dan Bam Adebayo pun tadi seinget gue ada satu miss di bawah ring di saat yang clutch uh, jadi lumayan crucial juga missnya dia um, Javel ya, Javel tadi juga main cuma dikit doang uh, Lalu Draymond sering dipaksain main di posisi 5 Kita tahu Draymond size nya kecil banget ya Walaupun kita tahu defense dia mungkin Ya one of the best bersama Bam Adebayo di tim itu Tapi kayak agak susah sih kalau mau maksain si Draymond ini main di posisi 5 terus ya Jadi itu kenapa mereka tadi bergantung banget dengan trick point nya mereka Dan di saat clutch itu beda 2 poin Jadi beda 2 poin USA itu dapat berapa looks ya? Mungkin dapat 4 looks kali tadi ya Dan mereka tuh benar-benar carinya cari 3 point semua Sayang banget menurut gue tadi kalau coba di attack Itu mungkin main overtime dulu lah Overtime abis itu baru ngejar lagi gitu Tapi tadi sayangnya semuanya nembak 3 point dan gak ada yang masuk sama sekali Apakah mereka segitu takutnya sama Rudy Gobert? Apakah dia takut banget sama defensive player of the year Sampai gak mau attack sama sekali? Itu adalah pertanyaan gue sih Lalu France itu di babak kedua mereka pinter banget, mereka melakukan adjustment di mana mereka cuma kirim satu pemain aja untuk offensive rebound, yang lainnya langsung balik ke defense agar nggak kena transition uh, basket dari uh, tim USA. Karena mengalami itu tadi di babak pertama mereka 14 fast break point tim USA. Ini singkat gua aja ya. Tapi di babak kedua itu mereka cuma lima gara-gara ada adjustment dari Prancis dan menurut gua itu adalah pinternya dan juga pinter strategi dari tim Prancis. Uh, lalu Tim USA ada beberapa kali ada beberapa momen menurut gue mereka overpassing. Drew Holiday ada satu dia mau nembak gak jadi dioper ke Zach Levine. Zach Levine kosong gak ditembak sama dia dioper lagi gue lupa oper ke siapa. Tapi beberapa kali menurut gue ada pemain USA yang pass on a good look. Padahal biasanya kalau mereka main di timnya sendiri main di klub itu dia pasti akan tembak gak mungkin gak ditembak gitu. Jadi uh, gue ngerti tim USA mungkin mau unselfish play tapi kadang-kadang terlalu unselfish pun juga not good dan it happens in this game uh, lalu hari ini yang paling menurut gue main paling oke okay dari tim USA adalah Drew Holiday dia selesai dengan 18 poin lalu ada Bam ada Bayu yang double-double 12 poin dan juga 10 rebound um, KD foul trouble tadi hanya main 20 menitan saja uh, dan juga Damian Lewis shootingnya sedikit struggling dia uh, 3 dari 10 aja uh, next game lawan Iran kalau lawan Iran kayak guarantee lah ya harusnya menang lah ya <tim>, tim USA kalau gak menang lawan Iran sih bubarin aja, suruh pulang aja langsung beliin tiket lah semua dari Tokyo gak usah main lagi lawan Ceko karena setelah lawan Iran mereka akan lawan Ceko dan setahu gua tadi kalau obrolan kita di live chat adalah uh, juara satu dan juara dua grup itu akan lolos dan nanti akan dicari uh, juara tiga terbaik katanya di grup itu sengerti pengertian gua ya jadi itu adalah tim USA lawan Prancis kalau kalian punya pendapat lain kalian bisa, bisa langsung tulis di comment section di bawah game lainnya Ceko hari ini menang atas Iran, tipis lu skornya, 8478 hebat juga nih tim Iran ini ya Patrick Auda mencetak 16 poin untuk Ceko, lalu ada Itali lawan Jerman, Itali menang dengan skor 9282 Simone Fontecchio, dia 20 poin, gue gak pernah denger ya pemain mana nih, kalau ada punya informasi juga boleh tulis di comment section di bawah uh, Daniel Gallinari, wow dia abis dari Atlanta langsung ya main untuk Itali, dia selesai dengan 18 poin, lalu juga ada Nico Mannion, pemainnya Golden State Warriors Dia mencetak 10 poin dan juga 7 asis, dan terakhir Salah satu kandidat juara, Australia mengalahkan Nigeria dengan skor 84-67 Salah satu kandidat juara dan seperti si Damien tadi bilang Patty Mills lah contoh, ini kalau dia main untuk negaranya, untuk Australia Wah dia gila banget, unstoppable, dia kayak Alan Iverson man Dia hari ini mencetak 25 poin, sedangkan ada Joe Ingles juga mencetak 11 poin Dan of course kita semua has been enjoying Matis Taibul vlog wah gue nunggu bahas ya PD nya di Tokyo sih semoga dia di Tokyo ada vlog juga sih hari ini kita ngebahas tentang dia yang workout di kamarnya ngedorong kasur <laughs> itu menurut gue wah itu orang unik sih unik sih cara dia ngevlog pun unik banget gue pengen ngikutin cara dia ngevlog juga dan juga pastinya Pemikirannya dia gue gak ngerti, dia ngapain sampai dorong-dorong kasur jadi super bad katanya Itu gak kawal, jadi kalau kalian belum sempat nonton, please uh, watch Matisse Taibu vlog uh, Very very entertaining, dan tadi lagi halftime nya USA lawan Prancis Ada robot, nembak free throw, 3 point sama half court, dan itu masuk semua Gue gak kebayang sih, itu gimana cara bikinnya biar robotnya nembak dari half court masuk Dari half court guys, dari half court robot masuk Bad Simon saya 3 point gak bisa Robotnya tripod jadi basuh juga, waduh Gila, canggih sih, orang Jepang canggih sih Itu gokil banget Dan sekarang kita akan bahas 
Dari Olimpiade kita ke NBA, gue tau banyak banget yang nagih gue untuk ngomongin tentang rumor NBA Gue gak itu suka rumor NBA, jujur aja walaupun memang sering ngikutin itu Tapi sekarang kayak udah jadi clickbait banget ya, semua ngomongin tentang rumornya Lakers Russell Westbrook, Kyle Lowry, The Mother Rosen Semuanya dikait-kaitan dengan Los Angeles Lakers Tapi kalau gue akan milih satu yang rumornya menurut gue masih masuk akal Yaitu adalah tentang Buddy Hill. Nah, Lakers ini kabarnya tertarik untuk mengambil Buddy Hill dan bisa jadi ditukar sama Kyle Kuzma. Ini menurut gua kelemahannya Lakers nih bisa ditutupin nih sama Buddy Hill. Kita tahu 3 point Lakers tahun lalu itu hancur habis. <laughs> Amburadul lah pokoknya percentage-nya dan Buddy Hill bersama Sacramento Kings kemarin ini dia average-nya 16,6 poin per game, eh 3 point 39%. Jadi move ini menurut gua masuk akal banget untuk Los Angeles Lakers. Uh, dan kalian bisa lihat perbedaan dari postingannya Kusma dan juga postingannya Buddy Hill Kusma modeling, wah doi uh, foto OOTD kayaknya Sedangkan uh, Buddy Hill itu dia postingannya lagi latihan boxing Untuk mempersiapkan fisiknya dia untuk next season Jadi mentality-nya kita bisa lihat nih Satu mau ngartis, satu mau jadi pemain basket yang jago nih Jadi mungkin fans The Lakers pun nggak masalah ya Untuk ngambil Buddy Hill ini untuk dengan Kyle Kusma dan kabarnya kata Watch pun Lakers itu Obral, Kyle Kuzma hampir ke semua tim sama juga dengan KCP dan gua belum tahu next move nya untuk Dennis Schroeder apa. Tapi yang pasti Lakers is a bu- is gonna be a busy summer banget untuk mereka busy off season. Uh, kita expect mereka akan add beberapa pemain sih uh, di off season kali ini dan pastinya LeBron request lah ya untuk biar timnya Lakers makin kuat musim datang ini. And nanti yang juga akan busy this off season adalah Golden State Warriors kita tahu. Uh, musim depan mereka akan memiliki kembali Clay Thompson yang kemarin ini sempat cedera uh, cedera apa ya dia? Akilas ya kayak gue sampe lupa, isial apa Akilas ya? si Clay Thompson saking banyak yang cedera uh, tapi pasti Clay Thompson udah siap kembali lagi uh, musim mendatang ini duet lagi dengan uh, Steph Curry kita semua kangen banget untuk nonton Splash Brothers uh, ada satu tahun kan ya, udah mungkin udah mau dua tahun kayak nonton Splash Brothers nih tapi pasti uh, Kabarnya dia mereka gak akan nge-trade untuk Ben Simmons walaupun sempat ada rumornya karena menurut gua Ben Simmons itu terlalu mirip permainan dengan Draymond Green Jadi sekarang ini rumornya paling kecil adalah Bradley Bill Kabarnya Bradley Bill mungkin aja request a trade uh, sebelum draft night kita tungguin aja Dari tahun lalu ya, dari musim lalu Bradley Bill agak labil nih Mau pindah atau enggak nih dari Washington Wizards ya Tapi memang asetnya Warriors itu oke okay banget ya dia ada James Wiseman yang menurut gue sayang banget kalau dibuang uh, karena James Wiseman itu belum punya kesempatan banget untuk nunjukin permainannya dia dia sering cedera kemarin ini and of course nanti saat lagi draft night tanggal 30 Juli uh, Indonesia Golden State Warriors punya pilihan nomor 7 dan itu juga bisa membuat beberapa tim tertarik sih untuk melakukan trade ya uh, jadi asetnya lumayan bagus sih untuk pemain-pemain mudanya Golden State Warriors uh, tapi gue gak bayang sih kalau ada Steph, ada Bradley Beal, ada Clay Thompson itu tiga-tiganya main bareng tuh gila itu bertiga bisa 90 poin sendiri tuh <laughs> atau mungkin 100 poin kali itu bertiga itu doang ya gue gak bayang sih tuh mereka main gimana bagi bola ya tapi kita tahu lah ya super tim banyak sih um, So interesting to see, kita tunggu aja, tapi gue yakin juga kayaknya uh, Gue malah kaget kalau si Warriors ini gak melakukan trade sebelum uh, draft night nantinya sih Jadi gue expect mereka juga akan sangat aktif sekali sih untuk mencari pemain baru Lalu yang terakhir, Kawhi Leonard nah, Ini juga lagi di yang ngomong ini tentang Kawhi, apa, Dallas Kita tarik banget dengan Kawhi Leonard uh, Tapi gue terakhir baca bahwa Kawhi kayaknya akan resign uh, dengan Los Angeles Lakers Uh, karena juga Kuwait akan menggunakan waktunya musim depan untuk recover dari cedera ACL nya dia ya dan ex- gue expect Kuwait kayak mungkin kalau baru bilang mungkin end of the regular season next season mungkin kan 8 bulan dan mungkin sampai 9 bulan baru out nya mungkin atau mungkin bisa 10 bulan gitu jadi enak juga ya 45 juta dolar rehab 45 juta US dolar that's a lot of money <laughs> tapi free agency tahun ini kayak not bad lah ya ada Kyle Lowry, The Mother Rosen, Lonzo Ball lain je level katanya ke Charlotte Hornets nih main di Summer League wah gue semangat juga nonton dia ntar di Summer League penasaran lain je level bisa jago atau enggak tapi uh, ya yeah, free agency kalau halal mulai tanggal 1 Agustus ya uh, please correct me if I'm wrong tapi setahu gue pemain-pemain ini kayaknya 1 Agustus sudah harus decide apakah mereka akan pick up their player option atau tidak jadi 
tanggal 1 Agustus siap-siap guys wah wow, akan ramai nih berita NBA kita akan kasih nafas nih oke itu dari rumor NBA hari kita pindah ke draft prospek hari ini gue memilih Chris Duarte ini wing player dari Oregon Ducks dengan tinggi 197 cm one of the better 3 point shooters in this year draft class Duarte uh, average 17 point dan juga 42 persen 3 pointnya last season bersama Oregon dia elite spot up shooter yang bisa mencetak 3 point uh, menggunakan screen ataupun juga handoff ataupun juga spot up uh, really good pokoknya kalau dia jaga dia nggak boleh lewat bawah lah kalau kena screennya pasti will punish you dan dia kalau di lapangan juga hustle banget akan coba untuk dive for a ball lalu juga will try to get all the rebounds untuk timnya dia mentalitinya nih Tim-tim akan suka banget sih dengan permainan dia dan of course decent defender aktif juga untuk mencoba steal bola di passing lane. Uh, he can create a lot of deflections juga. Kekurangannya mungkin yang paling kelihatan adalah umurnya dia. Ya. Umurnya 24 men, tua juga sih untuk seorang rookie ya. Jadi ceilingnya mungkin udah mau mentok tuh ceilingnya dia di 24. Ya. Biasanya kan tim-tim suka ngambil yang 19 tahun, 18 tahun agar mereka pemainnya bisa di develop dan juga bisa sampai ketemu ceilingnya. Sedangkan kalau Chris Duarte ini udah terlalu tua sih menurut gue sih. Tapi Uh, selain itu ada ini mungkin apa lateral movement aja juga kurang bagus dia juga speednya kurang bagus nggak terlalu cepet banget agility-nya jadi sering banget uh, pemain-pemain yang dijaga sama dia itu bisa drive lewatin dia dengan cukup mudah but overall talentnya emang nggak bisa dilewati sih di first round menurut gua uh, dia mainnya mirip kayak Gary Trent Jr kayaknya sih ataupun juga dengan Clay Thompson lah tipis-tipis <laughs> dia sih feeling gua kayak akan mid round jadi antara Warriors atau Wizards mungkin bisa tertarik sama mereka uh, kayak Warriors kok nggak ambil dia kok nggak ambil dia misalnya, misalnya kalau dia dapat Bradley Beal kayak udah nggak mungkin ambil Chris Duarte lagi gitu tapi kok nggak dapat kayak Bradley Beal mungkin nggak ambil Chris Duarte nanti tapi kalau Warriors gak ambil, I think Wizards harus ambil dia sih uh, di pick nomor 15 apalagi kalau beneran superstar yang pernah cabut at least lu punya scorer baru lah ya punya scorer baru di timnya uh, ya yeah, he's gonna be a good good player sih nantinya di NBA I think he's gonna have a long career ini pemain yang lumayan bisa kontribusi sih uh, NBA Draft nanti tanggal 30 Jakarta gue ditagi terus kapan bikin mock draft gue akan bikin mock draft mungkin sehari atau dua hari sebelum NBA Draft semoga keburu sih guys soalnya lagi ada olimpiade juga jadi gue akan sering live chat juga so we will see, I'll try to make it possible <laughs> but hari ini kita terakhir langsung ke player of the day player of the day of course gue di antara Patty Mills atau Evan Fournier tapi akhirnya gue memilih Evan Fournier dengan 28 poin dan juga 11 dari 22 dan juga quotes nya untuk tim USA yang mengatakan ya secara individual tim USA memang, memang lebih bagus daripada kita semua tapi kok secara tim mereka bisa dikalahkan itu adalah quotes of the day juga dari Evan Fournier so time out gang thanks so much for joining my time out hari ini Hopefully uh, you guys enjoy today's episode. Ditunggu semua untuk like-nya dan juga untuk komennya. Gue pengen dengar juga pendapat kalian tentang rumor-rumor NBA dan juga tentang uh, pertandingan US lawan Prancis. Semua gue tunggu di comment section di bawah. And yeah, appreciate everybody. Welcome to all my new members hari ini. Selama gue live chat dapat 18. 18 new members, not bad ya, yeah? not bad So I really appreciate everyone for always supporting this channel uh, Dengan makin banyak members, gue juga semakin semangat untuk ngeluarin konten uh, Gue akan coba terus sih, konsisten uh, Gue tahu walaupun 2 bulan ke depan ini off season sih uh, Akan akan tricky sih untuk bisa ngeluarin konten yang eksklusif-eksklusif But I'll try my best guys, and always uh, gue akan coba sebisa mungkin sih untuk selalu memberikan konten terbaik untuk kalian and ya yeah, kita di sini selalu ngomongin basket so hopefully everybody gonna enjoy their Monday really appreciate everyone and yeah thank you guys for watching and I will see you guys again tomorrow peace out